大家好，今日系二零二四年嘅十一月十六日今日咧又中国发生一单咧无差别杀人事件，呢、這个星期第二宗啦。咁啊，今年其实发生好多宗啦。咁啊，之前嗰啲咧好大部分都系针对外国人嘅。咁而咧根据一啲嘅心理学啦、犯罪心理学嘅研究咧，佢哋嘅解释咯，通常无差别杀人事件咧就会短期内爆发嘅，喺十四日里面咧爆发第二宗嘅几率咧系相当高嘅。个原因系因为咧有一啲人咧已经心里面抑压咗好耐嘅情绪啦，你见到一。个人发生咗，佢原本做咗佢想做嘅嘢，结果咧其他人就系、是、诶、呃、仿而效之啦，就会发生第二起、第三起。咁所以今个星期已经有第二起噶咯，咁啊之前嗰啲系针对外国人可以解释啦。其实针对外国人可以因为系长期嘅民族主义仇恨教育，就导致到咧诶袭击日本人，接二连三仲要袭击日本嘅细路。咁但系咧今个星期呢两起咧两宗咧其实系针对诶即系无差别嘅中国人嚟嘅。咁啊第一宗咧就喺珠海市。就系、是、有一个六十二岁嘅男子，因为离婚财产分配咧，佢认为系不公道、不合理啊，咁所以咧佢就揸住一架越野车，一架 SUV 都系靓车嚟喎。喺呢个珠海嘅体育馆外呢系横冲直撞，撞死三十五人。咁啊，呢个系可能会更多人啦，因为有啲人仲受紧伤啊。咁啊，好多可悲。咁啊，撞死三十五人。咁啊，系因为佢认为财产分配不公而导致嘅。咁但系呢件事呢，诶后起呢就有三个问题出现咗。第一呢，就系、是、我之前讲咗啦 ，BBC 嘅记者受到中国籍嘅男子啊阻止佢嘅拍摄，讲一个流利嘅北方普通话。咁啊，有啲人话会唔会系国安或者公安？当然。唔出奇啦！之前咧有好多次记者系受到民众嘅阻挠，而有啲嘅民众咧就被后来认出嚟。而家有呢个嘅 A I 软件，好容易揾到佢嘅相嘅啫嘛。揾到佢嘅相，再摆 A I 软件度，你咪揾到佢以往喺边啲新闻出现过咯。我之前都试过用呢个方法去揾到、呃、英国籍嘅、呃、人士、啊、原来咧系做过香港特区。政府官員嘅一啲保安人員嘅啊，咁啊，所以就證明到咧，原來佢哋係有關聯喎。咁啊，所以呢，亦都有人嚟揾揾出啦，誒，佢哋其實呢係公安嚟嘅，國安嚟嘅。咁因為有人話佢。粗流利普普通话嘛，咁但系我都觉得粗流利普通话唔系一个证据嚟嘅。我自己喺珠海度做过嘢啦，系我经常活动嘅就喺呢个香州啊、唐家以及呢个拱北地方，我经常喺度活动嘅。咁啊，佢哋我哋去嗰啲服务员嗰啲咧，铺头咧、店员啊、电话公司啊，佢哋都系讲普通话嘅。我同佢讲广东话，佢一讲普通话讲普通话吓。咁啊，除咗本地街市之外呢，你去七七边餐厅食市都系讲普通话嘅。咁所以讲诶普通话唔能够代表佢哋嘅国安。一个证据嚟嘅，但系呢个咧佢就阻止佢拍摄。我之前解释过咧，呢、這个叫含隐文化。含隐文化咧就系、是、中国文化咧有一个系家丑不得外扬嘅传统，佢哋觉得外国人报道呢啲新闻咧就系唱衰中国啦。咁但系好奇怪嘅。當外國有呢啲新聞嘅時候，好似之前喺誒英國啊誒呢個嘅 Covent Garden 啦 ，Leicester Square 嗰度咧發生無差別殺人事件，一個誒後生女學生俾人哋殺死咗，我覺得好心痛呢件事。咁當時呢，中國嘅媒體不斷咁宣揚呢話英國好唔安全啊，街頭咧成日發生斬人啊，美國啊有校園槍擊都係啦，美國校園槍擊啊就好容易呢。誒、啊、就是、中國嘅媒體就即係寫成係美國啊，根本係唔係人住㗎啦，地獄鬼國嚟嘅。啲人呢返學校亂槍掃射，咁呢個當然係同成本係有關係啦。因為美國容易買到槍，合法買到槍，即使啊佢唔係攞到自己嘅槍，佢攞屋企人嘅槍喺屋企偷咗屋企人嘅槍出嚟，校園度掃射，咁呢個個交易成本係低啊嘛，而槍擊嗰個損害係大啊嘛，所以呢，就導致到美國無差別殺人事件呢，就係、是。死亡人數眾多，而且呢係會即係好觸動。咁但係呢，中國就冇喎，冇槍械合法化啦。咁啊，又買刀呢，有一啲地方新疆買刀都要實名登記。但係點解偏偏呢啲無差別殺人事件都唔係低呢個數量嚇？咁啊個原因就係、是、喂。你阻得一單，你阻唔到第二單喎。社會始終係有不滿，有不滿啲人就會發泄出嚟嘅咯。咁、啊、所以誒、呃、就唔可以因為有呢啲嘢就得出個結論。啊、中國而家好唔安全啊，同樣道理唔可以得出結論。英國唔好唔安全啊，但中國人就會覺得呢，你唱衰開人哋啊嘛，人哋報道你嘅時候，人哋唱衰你，所以呢個就叫含忍文化。含忍者就係之前我講嘅啦，係出自呢個《三國志》嘅、呃、史書有。後來呢，文學作品呢，二拍驚奇呢，亦都用咗。啊，就係、是、咧，家丑不得外人，孔女兒咧，許不得人家，只能夠含忍過去。咁我喺直播嘅時候呢，有讀者就問到啦，咁呢個含忍同西方基督教嘅愛是恆久忍耐有咩唔同啊？咁咧喺西方嘅愛呢，係含忍咧，係因為愛而含忍。你愛一個人呢，你自然咧肯幫對方呢，係係容忍對方嘅一啲嘅唔好嘅嘢嚇，即係忍惡揚善。
，你喺眼中呢，定係将佢唔好嘅嘢呢，都慢慢消化，甚至乎欣赏佢，係因为爱而含忍。中国嘅文化呢，係因为利益而含忍。就因為呢，佢覺得呢，家醜不得外揚，外揚咗就會 discredit 到，令到自己冇面子啦，冇面子一個原因啦。其次令到自己嘅利益受損，少咗人嚟投資嚇、啊啊呃。另外一個原因，咁啊，所以呢，唔告官就係咁解啦。有咩事呢？都私了解決，盡量唔好告官啦，盡量唔好涉及到外國人，由外國人報道呢就不得了啦、啊。由外國人報道只會唱衰我哋國家，所以呢。國家裏面有咩問題，就能夠含忍過去，係為利益為穩定而含忍。呢個第二個觀察，第三個觀察呢，就係、是、鮮花問題啦，就係、是、因為喺珠海事件之後呢，誒、呃，即係有好多民眾呢係鮮花悼念喎。啊，咁啊都系人之常情啊，因为喂三十五人死喎，咁喺珠海度，好多可能系邻居朋友啊，好多人可能系街坊兄弟，咁咧但系结果呢，就系、是。悼念嘅时期，嗰啲鲜花就被拎走啦，被移除咗。啲鲜花被好快地被移除咗，个原因系咩？就系、是、因为呢，佢话诶，原来呢喺体育诶、呃、中心啊，呢、這个全民健身广场里面啊，室内系官方呢设置咗呢个悼念区。咁但係呢個悼念區就唔公開嘅，所以呢，佢就攞咗啲鮮花入去悼念區度呢，喺裏面呢擺擺設，就唔俾啲人喺出面。點解要咁樣做呢？呢、這個係社會穩定啦，又係含忍文化嘅一種延伸。好似喺美國呢，往往呢就有一啲悼念事件，最終呢就爆發成為一個社會騷動喎。今年英國都發生咗啦，英國就因為有無差別殺人事件啊 ，Taylor Swift 嘅活動啊，有一啲人呢就入去亂斬人，斬死。好多細路咁好不幸呢件事，咁但係呢，好快呢就係啲人悼念啦，然後呢，又假新聞就話係同難民有關嘅，最終呢，成為英全英國嘅暴動喎。啊！咁然後中國當時就嘲笑啦，誒、哎、英國幾亂啊，暴動啊，係咪啊？美國又係喎，黑命貴事件 （Black Lives Matter） 嗰個時候呢，就係、是、因為法洛伊就係俾警察虐死啊嘛，嚇、啊、結果個警察後來要判二十幾年監啦。咁但係呢，俾警察虐打致死嘅時期呢，誒即係 I can't breathe， 導致有全國都有悼念活動喎、啊。NBA 嗰啲呢，全部啲球員著晒喎 Black Lives Matter 喎。咁啊，但係最後呢。誒、呃、由一開始嘅悼念變成咗零元扣，變成咗去搶劫，最後變成咗暴動。咁所以中國梗係唔係唔容許英國同美國呢啲事情喺中國度發生啦。認為呢咁樣係會破壞社會治安啊，破壞社會安寧。因為中國呢係 law and order， 所有嘢呢就係以社會穩定最大化。啲人會唔會悼念？悼念有冇自由？係咪可以宣泄到悼念嘅時期？嗰啲人嘅傷痛唔係佢哋嘅考慮、啊。西方呢就好難禁止嘅，明知呢最後會。演變成暴亂，但係你都冇辦法完全禁止啲人悼念嘅喎，因為誒、呃、人哋有人權啊嘛，所以中國呢，就係、是、以結果為目標啊，咁啊西方呢，就唔同，西方呢，即使佢哋好想以結果為目標，英國好想將啲難民移去盧旺達，都要考慮到歐洲人權法同埋國際人權公約嘅喎，都唔能夠為所欲為嘅喎，係咪啊？所以呢，西方呢，佢想以結果為目標，但係有好多嘅法治，好多嘅權利。好多嘅天賦人權掣找住政府，唔俾政府呢去任意妄為，所以呢個呢係中西一個好大嘅差異啦。啊，咁啊誒，珠海事件發生完冇耐呢，呢、這個星期第二宗啦，咁啊今日就發生嘅。我拍片前幾個鐘頭發生，咁啊喺呢個嘅誒、呃、江蘇啊無石。工藝職業技術學院就發生一個持刀傷人事件，造成八死十七傷，至少啦。誒、啊，嫌疑犯當場就被捕嘅，徐某金廿一歲啊，零四年畢業嘅男仔啊。咁啊，呢個呢，因為畢業呢，成績唔合格，攞唔到畢業證書，加上呢，就係、是、因為畢業前呢，要做一段長時間嘅實習㗎嘛。喂，實習報酬不合理喎，唔單止不合理，根據個男仔嘅遺書所講呢，係一日返十六個鐘頭。吓、啊，即係呢个九九六都冇十六个钟头啊，九九六都系十二个钟头啫嘛。佢话返十六个钟头，当然我喺大陆做嘅嘢，返十六个钟头可能中间有两个钟头午休时间嘅。我以前呢，诶、呃、喺大陆嘅办公室里面呢，因为人哋午休啊嘛，咁我唔会午休嘅，我都系做嘢难做完就走啦。咁所以行嚟行去，有时会去影下印啊。咁行过呢，我喺隔篱房嘅，其实根本隔即系喺隔篱房唔影响到人嘅，但系隔篱房都敲门投诉，喂唔好嘈住瞓觉喎。咁啊，因为嗰啲诶。呃间房呢，唔系用水泥砖啊，咁可能系用啲诶、呃、石膏板咁嘅情况，可能就我影印啊、打印啊嘅时候就嘈到佢。后来我就習慣咗啦，我睇书吓、啊，或者用手改筆記，诶、啊、就唔打字唔用电脑啦。咁啊，否则呢就嘈醒人哋。咁但系无论如何都要返十六个钟，你瞓两个钟都十四个钟啊。呢、這个系不人道嘅、哦。你放工之后呢，你仲要诶食饭，仲、呃、要食吃屙拉睡。啊，咁啊，打炮各方面都冇時間㗎喇喎。
。咁所以呢，變成咗呢種係一種嚴重嘅壓榨。但係啲工廠點解誒願意去壓榨你嘅？因为而家英中国嘅青年失业率之前系高到两成几，高到咧政府系说诶、呃、要唔唔去公布，要修改定义啊，咁变成咗咧就系、是、工厂啊，梗系压榨你啦，因为大把青年人啊嘛，大把青年人排住队等上岗，点解点解要出工人工俾你啫？点解唔压榨你啫？啊、所以呢，嗰、那個男仔呢，除某金就因為工廠拖欠佢工資，而且工時太長，加上畢唔到業，覺得呢，自己所有嘢變成咗沉沒成本喎、啊啊。自己讀咗四年書，誒、呃、兩年或者四年啦，然後誒、呃、實習花咗咁多時間，九九六再加四個鐘頭，然後畢唔到業，仲要俾人拖欠工資，所以呢，就一不做二不休啦。佢嗰個珠海個 SUV 殺人事件呢，就揸、是、車撞死人，后生仔嘛，廿一岁冇车嘛，有车用车咯，冇车就用刀，结果呢，就喺街度乱捅人，所以喺美国就用枪，英国啊嗰啲就用刀，中国咪用车或者用刀咯，其实就冇分别，全世界都会有呢啲嘢发生，咁啊点解全世界都有呢啲嘢发生呢？而根据日本嘅研究，亚洲呢，日本呢，冇差别杀人呢，手一手一一指噶啦，其实日本啊好犀利嘅，因为日本嘅社会就好压抑啊 ，Japan as number one 啊，富高二教授讲嘅时期啊，一九七九年已经讲到啦。日本文化呢，因为呢有终身制，啲企业系用终身制，所以呢，你喺嗰个职业里面呢，如果你系失去咗信任嘅话呢，你就系会冇前途噶咯，因为个终身制嘅企业呢，往往就供书教学，提供埋宿舍俾你、啊、然后就系仔女呢，仲有埋幼稚园添。吓咁啊，而且可以有托儿所，咁所以呢，你失去咗份工呢，你就好悲惨㗎。你搵唔到第二份工㗎，搵返第二份工呢，都係短期嘅工，所以呢，好多喺中身制嘅企业里面呢，嗰啲人呢就好大压力啦，就造成咗好多人呢係会有社会嘅即係反社会人格，咁加上呢，校园欺凌啊各方面呢。咁我因为我屋企人呢，就喺呢个嘅日本公司度做高层噶嘛，所以佢哋话呢，有时呢，有啲被炒嘅中层员工啦，佢哋好惨喎，佢终身制嘛，佢炒佢就唔系即刻炒佢嘅，就。要求呢，佢自己去事务二货，譬如话佢销售部嘅总经理，咁啊犯错啦，就要被贬职去事务二货，然后就俾个电话佢，逐个逐个电话等佢自己去打，打去呢个大企业嘅分公司度，睇下冇人肯接收佢，或者打一间大公司嘅其他部门度，有冇人接收佢、啊、甚至乎要打电话去海外，去菲律宾、去印度嘅分公司度，睇下有冇人接收佢。如果冇人接收佢嘅话呢，咁呢，佢。誒、呃、就會被開除啦，即使咧佢就繼續留喺樹木二課呢，佢都會受到成間公司啲人敵視歧視，所以佢哋自己可能會辭職嘅。咁但佢就會盡量利用嗰段時間空窗期，就打電話睇下派唔派到去海外公司啦，或者其他相對部門較細嘅公司嘅分公司啦去揾工咁嘅情況。咁所以好大壓力，日本嘅無差別殺人事件亦都好多。咁但係而家中國開始就追起上嚟，個原因就因為中國嘅社會正正面臨極大壓力，誒、呃、城鎮失業率去到五點幾 percent 啦。青年失業率二十幾個 percent 啦，青年人呢就不斷呢就誒加班，九九六嘅文化盛行啦，然後青年人為咗逃避，就變成咗呢係要誒即係不分不育不拍拖不打炮。吓、啊，咁就係用呢啲方法呢，叫躺平主義去對抗。咁有啲人就躺平，躺平咪即係無為而治啦。躺平咪大智若愚、大陰犧牲、大在無形，咁可以避開呢個社會嘅壓力。咁但係唔肯躺平嗰啲呢，就好似呢個除某金咁樣啦，咁好大壓力啦。最終呢，就係爆發起上嚟啦。咁根據日本呢啲嘅犯罪心理學研究呢。诶、呃，佢爆发起上嚟呢，通常呢啲无差别杀人事件就唔同啦，诶、呃，斩人追诉啊，黑社会仇杀啊，嗰啲系有迹可寻噶。无差别杀人事件有六成以上系冇案底嘅，冇曾经有任何暴力倾向嘅，可以系好好先生嚟嘅，就系、是、因为佢长期受压，佢越表现得好好先生，佢越忍耐，好似一个气球咁，个波越犀利，爆嘅时候就越大声。所以就好容易發生咗 A 一單嘅事件之後呢，就會有連鎖效應，有 B 有 C。咁所以呢，討論呢啲新聞呢，其實傳媒都有佢嘅責任啦，就唔好美化呢啲事件，唔好英雄化日本呢嗰啲漫畫啊，嗰啲誒網上嘅言論啊，就好興呢係英雄化。所以呢，就好容易咧有第二起、第三起啦。咁美國亦都係啦，校園槍擊有啲誒網站啊、陰謀論嘅組織、極右嘅組織，好好好流行英雄化嘅。咁中國啊冇呢啲嘢喎，但係點解中國都仍然有呢？仲咁多呢？啊，咁個原因就係你無論點樣去管控呢，其實個社會都有呢啲問題。所以結論就係你唔好成日唱衰人，人哋呢就唔會唱衰你，人哋報道你就唔等於唱衰你。
嚇、啊，咁中國呢，就係、是、用含忍文化，人哋報道你就等於唱衰你，問你攞貼 i 就當係打劫你，所以用咁嘅態度去對待呢，就係、是、因為美國一有，英國一有就話英國好亂啦，美國好恐怖啦，嚇而家中國又連續幾單，咁當然你會用數量講中國十四億人啊嘛，任何事情喺十四億除十四億都係小問題，咁當然喎，中國係十四億嘅，但係發生呢啲事。有幾多單報道出嚟咧？大城市啊，報道出嚟咧，小城市咧，會唔會報道呢？咁咧呢個涉及一個問題啦，又係三十五人，有好多人呢，就發現呢，網上成日揾到啲大型死亡事故呢，都係三十五人，三十六、三十七、三十八，好少過四十嘅喎。咁所以呢，坊間有個都市傳說就話，中國係咪一個不成文規矩或者啲暗黑規矩，超過四十人呢，就要受到誒、呃、問責落台，所以地方官一直係剋制唔。卅幾人呢，高鐵追撞又係卅幾人，係咪有啲人又咁講啦？大型事故都係卅幾人，咁咧我就揾齊晒所有網上嘅文件呢，國務院嘅文件揾唔到相關嘅指示，但係咧揾到個生產力文件，呢、這個國務院嘅生產力安全事故調查，如果三十人以上死亡或者一百人重傷，以及一億元嘅經濟損失就係大型事故啦。大型事故呢，嗰、呃那個有關領導呢，係需要問責嘅。咁但係呢，至於無差別殺人呢，三五人同四廿人有冇分別呢？我有啲懷疑啊，我覺得可能冇分別嘅，因為習近平即刻落咗指示，珠海事件防止有第二單、第三單發生，但係防止唔到啦，好明顯係防止失敗啦嚇。咁而家有第二單，咁啊根據日本嗰啲研究呢，就第三、第四單呢，就好容易會發生嘅。誒咁所以遇到呢個問題呢，都係要情緒宣泄，情緒即係喺媒體啊各方面啊，讓啲人。悼念就容易有暴動啦，但你唔讓人暴暴悼念咧，又好容易有第二、第三、第四單出現喎。因為你唔讓啲人悼念咧，有啲人發生咗啲事咧，就會心裏面英雄化咗嗰樣嘢。你見到啲人悼念咧，就會啊，佢同理心強咗，就會可能即係會有啲猶豫。你唔俾人悼念咧，佢哋會覺得哇，不如我我我都做啦，就有啲咁嘅情況。所以。即係你點做都係會出現咁嘅問題啊！即係各有利弊啦，呢、這個視乎你點睇。咁 anyway， 今日就講到呢度啦。因為西方又唔同啊嘛，西方呢，佢唔可以阻止你悼念啊，人權啊嘛。雖然呢後果係惡劣喎，有機會悼念變成咗暴動，但係你唔阻止人悼念咧，一樣會惡劣嘅喎。所以如何都係惡劣嘅時期，就不如讓啲人悼念啦，然後最多喺防暴嘅嘅。措施度做多啲功夫咁解啫，嚇、啊、追蹤呢個網上嘅不實言論，好似英國咁啫，因為假新聞就令到暴動，咁啊追蹤好啲囉。咁啊所以當日唱衰英國話邊個暴動，結果英國好快就完結咗全國嘅暴動啦。當時我仲喺日本旅行，啲朋友係咁 send message， 唔好返英國啦，好危險啊！咁我返到英國嘅，見到太平無事，嚇、啊、咁所以呢，唔需要太過。渲染呢啲咁嘅事件嘅，亦都唔好英雄化佢，好嘛？誒、呃，收費平台 P 床啦，我已經上載咗中國近代史關於中蘇交惡同中印邊境衝突嘅課堂啦。咁啊，十五蚊美元一個月嘅同學呢，就可以無限重温嘅，年費訂閱仲有 discount。今個月呢，多咗好多呢，人用年費訂閱，喎，多謝大家支持。今日講到呢度，拜拜。